Hey yo, what's up? At once again, this is CJV para sa Behind the Sea At ngayon, sobrang excited ako para magbukas itong bago kong action figure ng Voltus 5 ng Action Toys Mini Action Yes, at kung ngayon pong intro ko ay hindi nyo nakikita dahil itong panahon ngayon ng ECQ ay hindi naasahan ako ay tinamahan din ng sakit pero hindi ng corona kundi ng anxiety <laughs> kaya, kaya ngayon ako ay nagpapagaling at isa ito ngayon sa aking treatment para mawala ang aking anxiety itong unboxing ng aking action figure na Voltus 5 so ano pang hinihintay natin? Tignan natin ang box ng Voltus 5 na ito. Ito ang harap. No? So, figure siya ng Action Toys. First figure ko ito actually. I mean, action. Dalaw, uh, bali, yung isa kong kinuha ganito ay Dymos naman. So, gawa ko ng video tungkol doon. Yan. So, siya ang mini action series 2. Ang series 1 ay Combatler V. At series 3 ay yung Dymos. So, ito yung baba niya. Ayan, may kating sa baba. Front. Uh, side. Mata niyo yung figure ni... Focus natin. E... Wars 5. Dear. Yung decode. May iba't ibang parts niya. Ayan. Maganda rito kasi... Uh, tuloy na kita figure na hindi siya ganun kalaki at hindi siya diecast na na-assemble si Voltus 5 at the same time ay articulated siya. Ayan. So, ito yung side. Okay, so buksan na natin ang figure na ito. Isa is side. Uh, kung nakikita nyo lang ang mukha ko, sobrang excited ako para sa figure na to yes I'm so excited and I just can't hide it at ang laman ng kahon wow oh my gosh Oh my gosh. So, ah, itong uh, manual. Paano siya buuin? Ayan ko anong gagawin. Ayan. Tapos ito na may mga laman niya. Let's balance it! Hitomi, 
Check naman natin ang kanyang articulation and for me, okay naman ang articulation ng hands. Uh, meron akong problema pagdating sa kanyang ulo at ano ang sinasabi ko? Ito yon. So, dahil sa kanyang uh, uh, ship na uh, connect sa likod, Yan, nato totoong ko nagko-connect na yan. Limited ang pag-turn ng kanyang head. So, madalas ay talaga nakaharap lang siya. So, bali wala yung ball joint doon. Dahil hindi mo siya may harap sa kaliwa at kanan dahil dito sa ship na ito ang nakalock dito. So, mangyayari Kung ititilt, ititilt mo siya sa kaliwa kanan, <laughs> kasama yun. Si? Diba? Yan sinasabi ko. Yan magiging problema. No? Uh, hindi ko alam kung paano nila ito ginawa kasi dapat yan ito ay maglalak. Dito eh. Ayan, 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 ayan dito. Kaya yun siya dapat. Diba? So, pag tinurn natin yung head sa left and right, lumalaban siya dito. That's my problem. Pagdating naman sa kamay, uh, walang problema. Ang ganda nung chain sa kamay. Ikot siya ng 360. Ayan, tumatras ng ganyan yung kamay. Ayan, ah... Uh, I think I double jointed to double jointed. Double jointed yan. Tapos itong kamay, umiikot din siya. Kanina nakita niyo, parang ko siya kanabit. Yan. Itong body lang ay hindi dahil nga sa kanyang uh, engineering ay hindi 
imposible mo siyang magalaw dahil ito nagko-connect sa lahat sa kanya no so ayun so hindi siya naiyoko but yung legs niya ang ganda ng articulation niya napapap <laughs> yung legs niya uh, very very posable ayan ayan means tapos itong kanyang pa din si So, compare naman natin siya sa mga ibang halos kasing height niya na mecha o mga giant figures. Compare natin siya kay Bandai Ultra Act na Ultraman. As you can see, mas malaki siya kumpara kay Voltus 5. At kasama naman ang isang pang Bandai figure na RG RX-78-2. Or, mas kilala sa Lolo Gundam. Yan. Mas malaki siya. Compare dito. So, as you can see, atong si RX-78-2 ay may kasama rin ship, no? So, uh, kung kukompare natin yung kasamang ship niya, ito, as you can see, ay mas maliit nga yung figure ni RG yan pero kung kukuna natin yan no, uh, dadayain ko lang siguro ang gulo pang pagsama ko sila dalawang figure na yan so next tayo dito naman ang kanyang comparison kasama ang mga NECA figures ng Pacific Rim na si Gypsy Danger si Jiger sa movie na Pacific Rim 1 at si Godzilla ng Western Godzilla movie na NECA at ihahabog ko lang sa height comparison ni Voltus 5 ang Rebel Tech na Neon Genesis Evangelion na figure naalala ko mayroon pala ako nitong uh, Gentle Giant na ito and I forgot to mention no, na mayroon pala siyang articulation sa part dito So, naiikot itong part na ito ng kamay. Ito siya kanina eh, no? So, ito ay naiikot. 360 pa. So, pwede ka gawa naman ganyan klaseng pose. Like that. See? So, what's my final verdict para sa figure na ito? Anong Voltus 5 ng Action Toys? Well, it's very, very... Highly recommended para sa mga batang 70s, 80s, at katulad ko na 90s na nangongolekta ng mga ganitong action figure. Dahil uh, bihira, no? bihira yung mga alamalabas na Voltus 5 figure na nabubuo. At siya ay hindi pa ganong ka-pricey or ganon kamahal. Compared sa mga ibang uh, Voltus 5 figure ni Bandai, na mataas talaga ang presyo yung figure na yun makakabili kayo ng dalawa o tatlong figure na ganito ang grips ko lang dito or isa na sa uh, ayo ko ay hindi naman sa ayo no? or parang reklamo ay yung ang kanyang uh, articulation sa my neck no? so nalilimitahan yung pag post ko sa kanya no? tapos Uh, sana lang, no, dinagdagan pa siya ng ibang accessories. Yung elect ultra electromagnetic top niya, sana dinagdag. Sana dinagdag din yung kanyang uh, bazooka sa kamay. Uh, at sana ay marami pang nilagay talaga sa kanyang mga accessories. Kasi sobrang nakita ko yung diamonds na figure. Actually, meron ako noon. Uh, at ang dami niyang accessories na weapons. Ito, ang weapon niya lang talaga yung laser sword. So, sayang. At ayun nga, ang verdict ko para sa figure na to ay 8.5 out of 10. Wow! Eh, kung siguro nalagyan pa siya ng mga ibang uh, accessories, perfect na tong figure na to Para sa kanyang price, uh, sa kanyang uh, details. Although, sana, may dagdag pa sana kung ginawang metallic yung ibang part ng kanyang mga 
uh, uh, like tong belt niya na kitang-kitang plastic siya no kada medyo ginawang medyo metallic uh, yung blue medyo okay naman siya yung blue no pero yung yellow and red part niya ay medyo nahalata siyang uh, uh, plastic so overall kung tinigdan mo naman dito sa camera uh, okay naman siya tignan ay okay pa rin siya mararecommend ko pa rin sa mga Voltus 5 collectors sa mga batang 90s collectors maganda tong figure na to at sa mali kung gusto nyo, map, gusto nyo pang makakita ng mga ganitong klaseng videos uh, toy reviews uh, pag-usapan natin anything under the sun tulad ko mga batang 90s dyan huwag kalimutan subscribe ang channel na ito at sumali, ito si CGV para sa Behind the Sea. Okay, bye-bye.